。这是我在台北吃过最猛的火锅，吃到饱。A 五和牛各种部位随便你吃，还有剥虾服务，这样的享受让我吃到说不出话啦。大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了啦。然后在我身旁这家店叫做吉鹤和牛锅物。哎，你各位啊，你还记得我们上次有去三峡吃的日本和牛火锅吃到饱吗？只不过这样之后，有观众向我推荐这家和牛锅物店呐、啊。然后我先看一下店家的介绍，不看还好，我一看吓一跳啊！安尼阿伟，他今天这家店呢、啊，他就是主打 A 五和牛的火锅吃到饱了。而且我看它有两个价位，但是说它两个价位全都是吃到日本和牛的，所以我们今天就特别定位过来这边吃吃看的啦，好不好？那等一下我们一起进去体验看看它表现会是如何吧 ，Go！ 下面可以选两个，我们的话是鸳鸯锅，请给我麻辣跟花雕鸡，谢谢你。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦，只不过刚刚店员介绍你都有听到了吧？他们今天分的这两个价位啊，它都是可以让我们吃到日本 A 五和牛的。只不过啊，我们今天都难得来一趟台北，我们就跟他点个二二八零的，跟各位吃起来，然后分享一下啦。然后也要感谢我们最近的会员啊。他们踊跃的参与啊，让我们频道有办法可以吃到这个套餐呢、啊，感谢各位啦。那等一下我们就跟他点个餐，就准备开动吧。哎、欸，够意啊，这个快吗？你的眼前摆满了河流，这种感觉看起来就是舒服啊。<笑>还有我们今天又点了一份澳洲和牛啦，你有看到吗？哎、欸，这个油啊，你一看你就知道哪个看起来比较好吃了吧？他们先喝喝看麻辣锅，看它味道会是如何的。哇哇，它这麻辣锅的汤头啊，喝起来有一股非常浓厚药膳味，我很喜欢这个味道啊。那我们来喝喝看花雕鸡锅。哇！如果平常你是喜欢吃花雕鸡的人啊，你吃到这个味道，你会喜欢的啦。那我们先从神户红酒牛吃起来。各位，你看一下这个肉的纹路哦。我们今天特地把它煮成五分熟来吃啊，没有想到哇，这一口，但是刚肉片碰到我舌头的时候，它的脂肪感，它直接布满了我的味蕾上面呢、啊。哎、欸，这个口感好油。そうですか？哦，不行，我们赶快配一口汽水。Oh my god！ 还有说，你们看起来这个画面啊，这个火锅感觉好像都没有什么这滚的感觉，对不对？其实这是我们故意调的、啊，要不然说它一直那么滚，我们这样涮肉下去啊，它的手度会比较不好控制啊。所以希望各位不要再误会店家了。
。那在刺身的部分呢、啊，我们把它算到七分熟了。只不过它这个吃起来，它那个口感呢、啊，也是非常的油润呢、啊，非常的舒服啊。我们再试看花雕鸡煮出来的风味。虽然说花雕鸡它吃起来比起麻辣锅清爽许多，但是说我们在沾看店家他刚附上的酱，看他表现会是如何啦。今天店家帮我们调出来的酱料，它吃起来有种酸爽酸爽的味道，我觉得吃起来十分的清爽，感觉很适合搭配今天的这些和牛。只不过今天我们吃这个火锅啊，店家他有附这个菜盆啊，我们就用这个花雕鸡把它煮一煮好了。还有火锅料，水雷。我们再试试看澳洲和牛板腱呢。它整体吃起来的油香感啊，还有那种油润感，真的就稀少了许多、啊。但它也许就是澳洲和牛特性，就是这样子啦。它吃起来就比较健康啦。和牛热眼上盖。那我们这口就煮得深一点来试试看呢。你煮得深一点，你更可以感受到它本身油润的滋味。和牛雨下。赶快配口汽水！我觉得说吃到这种和牛的爽感，真的是近在不言中哎。那我们就煮到全熟试试看吧。我觉得说今天这个肉啊，它只要品质够好，不管它熟度是三分熟、五分熟，甚至到全熟，它就是会好吃啊。那这个雪花牛啊，我们就煮到全熟试试看呢。那我们这次煮到五分熟，再试试看呢。我们再试试看七分熟。嗯，这七分熟刚刚好啊。那我们来吃吃看猪梅花
够意，这地方竟然夹起来一 QQ 哎、欸，它这個口感会非常的突出啊。可是啊，它也是好吃的猪肉啦，只不过吃这种猪肉啊，就务必要把它煮到全熟啊。它不能像我们刚刚吃那些和牛啊，还可以带点深红的部分呢。接下来我们来吃猪腹节的部分。我刚刚吃下这口粥啊，我以为它就只是一般的猪肉而已啊，但是谁知道我们在咀嚼的过程中啊，它的油脂啊瞬间浸满了我整个口腔，我这个感觉真的是，好油。我们煮完第一回合的肉啊。这锅子上面就糊了一层厚厚厚的油啊，你就知道这吃起来有多么的幸福了吧？那接下来我们就准备料理我们的海鲜了。大家说今天这家店呢、啊，他们有提供剥虾服务啊，我们先请他们帮我们剥一剥，我们就煮下去了。那扇贝跟鲍鱼的话，这两种海鲜的话，都帮你们做壳肉分离了，所以待会儿下锅的话，直接肉夹起来就好，壳就不用下锅了。那干贝的部分，我们算是生食级的，煮一分钟到一分半就可以起锅喽。那生蚝的话，帮我煮满两分钟，那这样就可以了。对，谢谢。了解。对，谢谢。够了，他都帮我们把虾子的壳都剥完了，你不觉得我们来这种餐厅，有人会帮我们剥虾，感觉还蛮不错的吗？脆了耶，立马脆了。各位，你有快吗？哈哈哈哈哈哈！呀，多加黑呀！它是我们今天点这个价位才可以点到的根岛生态家了，我们吃起来吗？接下来是天使红虾的部分。接下来是生食级干贝的部分，哇，要求哦！就算它是被我们煮熟的生食级干贝，它也很好吃啊！干贝自由。虽然说龙骨斑它的口感呢、啊，就是会比较有嚼劲呢、啊，但是说喜欢的就是会喜欢呢、啊。鲍鱼。它是鲍鱼也十分的新鲜呐，口感吃起来十分的脆啊，它是好鲍鱼。接下来是广岛生蚝。还记得我们之前吃到一家火锅店，它有欧美的生蚝，又亚洲的生蚝吗？虽然说欧美看起来大归大，可是吃起来还是亚洲的比较好吃啊。尤其今天这边还是日本的生蚝啊。接下来是扇贝的部分。
我们刚刚体验到满满的感动的滋味之后，再吃到这个，就好像没有什么感觉。接下来是蛤蟆的部分。OK 啊，各位，我们已经吃完第一回所有食材了。只不过我是觉得说，今天吃的 A 5和牛啊，它给我们的肚子饱足感好像还蛮够的。我觉得说，我们等下再点一些想吃的东西回来吃，应该就差不多了啦。只不过我们在等下一回食材上来之前呢、啊，我们先吃菜均衡一下啦。要不然我们刚刚前面吃了那么多的 A 五和牛啊，我、哦、那感觉真的是，我买家哎。只不过这些青菜啊，我们给它丢到火锅里煮，煮一煮也一个多小时过去啊。这个汤煮久浓缩之后啊，整体花雕鸡味道更加香浓哎，而且整体菜吃起来也十分的甜呢、啊。我觉得我们今天这样煮，感觉也还蛮不错的。这些大鱼大肉后吃点这种菜啊，真的是会有一种心理很健康的感觉。还有这颜色应该是牛肉丸。只不过我们刚刚点的食材也都上桌了啦，那我们继续吃起来吧。我们雨下吃起来。我们在吃蔬菜之后，再吃到这个和牛啊，没想到竟然吃得出奶油的香味，这个雨下很厉害。那我们刚刚还有点一份冻饭呢，我们配着吃啦。哇，各位，这实在是太过分了吧！我本想说点这碗冻饭，它是可以缓解我们吃和牛那种滋味，但谁知道这冻饭也是用和牛肉啊！好油 ！Oh my god！ 再吃它鱼软的部分呢？我觉得说，如果你今天有来这边吃的话，你点一碗饭再配这个和牛，我觉得应该会是刚刚好啊。嗯。那我们把我们刚刚点的牛三宝全部都下下去了啦。那接下来我们来吃牛腱的部分，牛筋。它、啊、这个牛三宝都是有些卤制过，可是啊，他们竟然把这个牛筋卤到十分的软烂呢！我们刚吃下那口，有种入口即化的感觉。接下来是牛肚。我谢各位，那我们吃完这回所有的东西了。那等一下我们去拿点甜点回来吃，应该也差不多了。
。还有各位啊，他今天这边有提供，因为我们晚餐吃到不一样冰淇淋啊。这边写台湾在地小农合作，我们来试试看吧。这里还有抹茶粉，还有我们来做二零二四年最完美的双麒麟。我们非常成功的失败了。OK 啊，各位，那我们这回拿它现场的双星让吃吃，应该也差不多了。尤其这边有这个蜂蜜冰淇淋，哎、欸，我还是第一次在吃到饱餐厅看到这个品牌、欸，甚至在吃到饱常见的双星饮啊，这边竟然是提供铁观音哎、欸，你不觉得这看起来好像还蛮特别的吗？那我们来吃吃看铁观音拿铁的。对啊，它的双七饮的陪茶味非常的重哎，我觉得说我们吃到冰淇淋之后啊，我的味觉有一种苏醒过来的感觉，那是够时间，那么给你够蛋糕头给带进一张啊。接下来是蜂蜜冰淇淋。哎、欸，我是第一次吃到蜂蜜口味的冰淇淋呢，这很特别呢。OK 啊，各位，那我们吃完所有点心啊，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。那我们来说说我们今天吃吉鹤和牛锅物的想法吧。虽然今天这家餐厅呢、啊，我们的友台们他们都有来开箱过，甚至他们还有开箱到和服妹子，但是我们今天无缘遇到啊，我就觉得说这还蛮可惜的。但是今天这家店呢、啊，它是位于台北市的仁爱圆环这里啊。哎、欸，我跟你讲，这个圆环这边它商办林立啊，那个什么机能是非常的方便啊。但是圆环这里啊，我可熟了。我们今天来到这边呢、啊，它勾起了我当初年轻时在这边工作过的回忆啊！哇，我们今天能来到这边用餐，真的是也有一种吸吸烟的感觉、啊。那我们今天用餐时间有一百二十分钟啊，虽然说它不管是肉类还有海鲜啊，都十几种选项可以让我们点啊。而且我们今天看菜单呢、啊，它今天不管是日本和牛啊、日本猪啊、澳洲和牛啊，甚至伊比利猪等等的都有了。虽然它选项有那么多，但是我们今天难得都来了，我们当然一定要专攻和牛的吧。<笑>那全品像什么就就都是云烟而已啦。但是今天我们在结账的时候，店家有跟我们讲，他们八月会推出个新活动啊，就是说如果你是两人同行的话，他会送你一只活动龙虾。虽然身为边缘人，应该是无缘销售啊。但是说，如果你们有要去吃的话，也许可以把握这个优惠了。还有店家也希望我们帮他们宣传一下，就是他们在平日的午餐，你用餐可以打九折。甚至说，如果你是当月寿星的话，你不分时段呐、啊，你都可以全桌打九折啦。我会觉得说，如果你要去吃的话，也许可以把握这个优惠啦。这个就是我们边缘人也可以享用的优惠了啦。<笑>但如果你今天想要骑车来用餐的话，他们店门口啊。外面就两排的机车停车格，你要停车应该是可以碰碰运气的。所以说，如果说开车来的话，他再往前走几步啊，那边有个收费停车场。虽然说那边收费一个小时要八十元呢、啊，不过在仁爱圆环这边的收费好像也蛮合理的吧？好不好？来，各位看这边，有什么推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我。我看到就就回复了。那如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，然后超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦！拜拜。